Yol dedik yok. Sami Promeyanonda ji, Sami Nirbida Anonda ji, Sami Santosanonda ji, Sami Bishoka Anonda ji, hem Sami Janatma Anonda ji şarık burdu da. Apna de şakur ki, Sami şakur tuja nay, evom acir bokta dini, Sami Balabhadra Anonda ji. Sahakari Shadharan Sampadok, Sri Ramakrishna Mod, Ramakrishna Mishan Belur Mod. Dini az amadir nirdarita bakta, nebom tar bakti tar bisho, Sri Ramakrishna Kali, Sri Ramakrishna Kali, o Sami Ji. Takro Vama Ramadir Muthi Pe Anundito, nebom tini আমাদের সকলের শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা ভালোবাসা গ্রহণ করুন প্রণাম গ্রহণ করুন স্বামী প্রমেয়ানন্দ জি পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট জেলার কাটনকাইল গ্রামে 1933 খ্রিস্টাব্দে 1 এপ্রিল স্বামী প্রমেয়ানন্দের জন্ম কাটনকাইল গ্রামটি মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের পিতৃভূমি ছিল তার পিতার নাম Çocuklar vatta çocuğu, mata nistari ni devi. Tini, dharma pran pichamatar sosta santan çilen. Dagnam Ram Gopal. Unisho unapunças kistab de grihohin hoye, Purbu 51 খ্রিস্টাব্দে রামগোপাল করিমগঞ্জ মিশনে যোগদান করেন শিলং মিশনে তার জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের শুরু তৎকালীন অধ্যক্ষ মানে প্রেসিডেন্ট শ্রীমত স্বামী শঙ্করানন্দ জির কাছে শিলং এর রামগোপালের মন্ত্র দীক্ষা হয় শ্রীও গুরুর কাছে 1957 খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয় নাম ব্রহ্মচারী প্রেমেশ চৈতন্য ব্রহ্মচারী হিসেবে সব রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান ঠাকুরের নিত্য পূজা চাঁদা সংগ্রহ রান্না বন্না ছাত্রাবাস দেখা শোনা ইত্যাদি কর্ম আন্তরিকতার সঙ্গে করতে থাকেন 1961 খ্রিস্টাব্দে স্বামী শঙ্করানন্দ জি মহারাজের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন পরবর্তী কয়েক বছর তিনি মিশন অফিসে সন্ন্যাসী কর্মী রূপে কাজ করেন 1966 খ্রিস্টাব্দে দশম অধ্যক্ষ শ্রীমত স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জি প্রভু মহারাজের একান্ত সচিব হিসেবে প্রমেয়ানন্দ জি নিযুক্ত ছিলেন তার উপরে প্রভু মহারাজের ছিল অগাধ আস্থা 19 বছরের বেশি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জির কর্মসচিব থাকাকালে কখনো তাকে অনুপস্থিত থাকতে বা ছুটি নিতে দেখা যায়নি 1985 খ্রিস্টাব্দে 13 মার্চ সংঘাধক শ্রীমত স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জির মহাপ্রাণের পর তিনি উদ্বোধন পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক হন নভেম্বর 1985 থেকে 87 পর্যন্ত তিনি উদ্বোধন পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন 1887 খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিনি মঠের ওছি ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন নির্বাচিত হন এই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে বেলুর মঠে এসে তিনি ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন 1997 খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি মঠ মিশনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন এই সময়ে তিনি রাশিয়া আমেরিকা কানাডা মরিশাস ব্রাজিল আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে এই সমস্ত দেশ সফর করেন 1909 খ্রিস্টাব্দে 27 ফেব্রুয়ারি Sri Ramakrishna'nın punno abid bhav tijite, Sami Pramayanandu ji Maharaj, Ramakrishna Mot o Mission Ramakrishna Missioner sohat dhaksho pade asidan. 2000 
स्वामी प्रमेयानंद स्मारक बक्ता स्वर्गीय रेणुका सरकार और डर माधुरी सरकार अर्थानुकूल्य आयोजित स्वामी निर्वेदानंद जी अनाजी महाराज नामे परिचित राजा महाराज शिष्य छें ब्रह्मानंद जी अनेक कठिन परिसित मध्य दिए अभूतपूर्व त्याग शिकार मध्य दिए कलकाटा स्टूडेंट होम प्रतिष्ठा करें रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट होम प्राचीन गुरुकुल प्रथार अनुसरणे परवर्तकाले उन्नीस षोलो ख्रीटाब्दे बेलघड़िया स्थानान्तरित है आजीवन ये आश्रम प्रथम सेक्रेटरि पर प्रेसिडेंट छें विशिष्ट चिंताविद सुबक्ता सुलेखक रामकृष्ण और नवजागरण हिंदू धर्म ए श्रीम शारदा देवी पुस्तक लिखें देवघर विद्यापीठ सह प्रतिष्ठा छें बेलूर मठ ओछी परिषदे सम्मानित सदस्य छे उन्नीस ऊन ख्रीटाब्दे तरह पूर्त चरित्रे सान्निध्येश अने रामकृष्ण संगे साधु तरह सहपाठी मध्य छे मेघनाथ शाह सत्येन्द्रनाथ बसु पैंसठ बचर बस बरल आध्यात्मिक व्यक्तित्व उन्नीस आठान्न ख्रीटाब्दे श्री रामकृष्ण लोके जा करें सन्तोषानंद जी ध्यानत्मानंद जी परम पूजन स्वामी सन्तोषानंद जी महाराज श्री श्री मायर मंत्र शिष्य छें पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शारदानंद महाराज का सन्यास नीन उन्नीस सौ तेईस ख्रीटाब्दे अशेष महाराज नामे परिचित छें पूजन स्वामी निर्वेदान निर्वेदानंद जी महाराज सूजोग्य सहकर्मी छें बेलघरिया बेलघरिया स्टूडेंट होम सम्पादक छें ऊनपंचाश थे सतान्न ख्रीटाब्द पर्त चौद जानुरि उन्नीस तियत्तर साले मायर नाम जप करते करते श्री रामकृष्ण लोके गमन करें बरल त्याग तीतिक्षार अधिकारी सन्यासी दृष्टानमूलक साधु जीवन जो बहु साधु गृहभक्त द्वारा पूजित हो ध्यानत्मानंद जी जिन नीपेन महाराज नामे समधिक परिचित जिन महापुरुष महाराज मंत्र शिष्य छें सन्यास लाभ करें पूजन बीरजानंद जी का उन्नीस तेतीस ख्रीटाब्दे संघे जोगदान करें शुरू थे शेष पर्त बेलघरिया स्टूडेंट होम संगे जुक्त छें तरह बेलघरिया साधु जीवन प्रथम दिखे बेलूर विद्या मंदिर इतिहास अध्यापक छें बार्मा नारायणगंज मेदनीपुर प्रभृति जैगे मठे रिलीफे क्य करें आनुष्ठानिक पूजार बेपारे विशेषकर दुर्गा पूजा कल पूजा जगदत्ती पूजार बेपारे तरह असाधारण ज्ञान ए दक्षता सर्वजन विदित सवार मध्य विशेषत छात्र व्यवहारे और आंतरिकत बहु छात्र जीवन ठाकुर स्वामीजी और मायर भावे प्रभावित परिवर्तित हो प्रेमिक सन्यासी उन्नीसश छियाशी ख्रीटाब्दे छब्बीस मार्च अमृत लोक जत्रा करें सतोषानंद जी भाई छें दुई भाई बेलगड़िया स्वामी विश्वकानंद जी स्वामी विश्वकानंद जिन प्रीति महाराज नामे विशेष परिचित छें पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी मंत्र शिष्य उन्नीसश पचिस ख्रीटाब्दे पूजन महापुरुष महाराज का सन्यास लाभ करें पूजन स्वामी निर्वेदानंद जी सुदक्ष सहकर्मी रूपे दीर्घद कलिकता स्टूडेंट होम ट्रेजारा छें अत्यंत मिष्टि स्वभाव अधिकारी यही सन्यासी तरह रसिकता और कौतुकप्रियतार जो प्रसिद्ध छें उन्नीस बहत्तर ख्रीटाब्दे उन्नीस अक्टोबर तीन सेवा प्रतिष्ठान शेष निश्वास त्याग कर रामकृष्ण लोके जा करें ये सन्तोषानंद विश्वकानंद ध्यानत्मानंद जी एरा सबा बेलगड़िया सन्यासी छें सेवक छें बेलगड़िया स्टूडेंट समेर ही छात्र जिन ये सबा के देखे वेदानंद जी सह चार जन की देखे तरह का मानस हो लक्ष्मीकान्त सरकार स्त्री श्रीमती जयंती सरकार अर्थानुकूल आयोजित स्वामी श्रीमद स्वामी बलभद्रानंद जी जे बक्तृता देवें तरह विषय हे श्री रामकृष्ण कल और स्वामीजी बक्तृता 
একটু অভিনব অভিনব হলে পরে আমাদের খুব প্রিয় সাবজেক্ট বুঝলেন কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে স্বামীজি আর একদিকে মাঝখানে কালি বিশাল উচ্চতা নিয়ে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কালি কালিকে না মানলে পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানা যাবে না এটা শ্রীরামকৃষ্ণদের বুঝতেন নরণের পক্ষে কালিকে মানা খুব অসম্ভব সেই জন্য ফাইট করা হয় ফাইট হয়েছে দীর্ঘ সাড়ে ছ ছ বছর ধরে স্বামীজি ফাইট করেছেন বলছেন যে নিবেদি থেকে বলছেন যে কালি আমি মানব না আর উনি ছাড়বেন না শেষকালে আমার আমাকে উনি একেবারে কবজায় আনলেন কিভাবে আনলেন আমার দু আমার সেই পিতৃদেবের বিয়োগের পর আর্থিক সংকট এবং সেই সময় তিনি আমাকে মায়ের কাছে ঠেলে দিলেন এটা না হলে পরে কিন্তু বিপদ ছিল বিপদ ছিল মানে মায়ের ছেলে কালীর ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের পরিচয় আমাদের কাছে মুখ্যত পরিচয় সেটাই কিন্তু কালী যদি স্বামীজির জীবনে না প্রবেশ করেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সর্বতভাবে নিতে পারবেন না আর স্বামীজি বলছেন কালীকে কি ঘৃণাই না করতাম ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য তো ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের এটা একটা বড় চিন্তা ছিল কালীকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রবেশ করতে হবে এবং আমরা পরবর্তীকালে নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনায় দেখেছি উনি বলছেন কালী পুজোটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এর প্রচার তুমি করতে আমাকে দেখো নি এবং আমিও করিনি শুধু বিশ্ব মানবের পক্ষে যেটুকু কল্যাণ কর সেটুকুই করি যদি কোনো বিশেষ কিছু থাকে যেটা আমার ব্যক্তিগত সেটা আমার সঙ্গেই চলে যাবে কালী একটা কালী পুজোটা কালীটা আমার সেরকম একটি বিষয় এটা ইট উইল ডাই উইথ মি ইট ইজ এ সিক্রেট তা এই সেই কালী সামনে বিশাল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন হ্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজির সাম মাঝখানে কি অদ্ভুত এই 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 টপিকটা খুব খুব ইন্টারেস্টিং টপিক তা আমি আমি ভেবেছি মধ্যে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কালী এবং স্বামীজি বোধ হয় এরকম একটা টপিক থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণের কালী ও স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের কালী আমরা নতুন একটি বিষয়ের দিকদর্শন পাব আমি মহারাজিকে অনুরোধ করছি তিনি তার বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কালী ও স্বামীজি নিয়ে একটু বলুন আমাদের সাতটা পনেরো পর্যন্ত পুরো এক ঘন্টা বলুন ঠাকুর মা স্বামীজিকে প্রণাম নিবেদন করছি আজকে ভালো দিন বাসন্তী পূজার নবমী রামনবমী তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি মা প্রণাম নিবেদন করছি যেসব বরেণ্য মহারাজদের স্মরণে আজকের এই স্মারক বক্তৃতা নির্বেদানন্দজি সন্তোষানন্দজি বিশ্বকানন্দজি ধ্যানাত্মানন্দজি ভ্রমে আনন্দজি তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি আমি এর মধ্যে সন্তোষানন্দজি এবং বিশ্বকানন্দজি মহারাজকে দেখিনি বাকি তিনজনকে দেখেছি সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি এবং যারাই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজিকে আমার প্রণাম এই আশ্রমের সন্ন্যাসীবৃন্দকে প্রণাম এবং নমস্কার একজন মহারাজ আমার থেকে বয়স্ক আছেন বিষ্ণু 
দেবানন্দজি শক্তি মহারাজ তাকে প্রণাম জানাচ্ছি অন্যদেরকে আমার শুভেচ্ছা নমস্কার জানাচ্ছি এবং আপনাদেরও সবাইকে শুভেচ্ছা নমস্কার জানাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণের কালী ও স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের কালী হচ্ছে শুধু ওই শিবের উপরে দণ্ডায়মান যে ওই মূর্তিটি নয় কালী বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ এটি সাধারণ ভগবানের একটি সাধারণ নাম কি বুঝিয়েছেন সাধারণভাবে ভগবানের সমস্ত প্রকাশকেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান বা ভগবতীর সমস্ত প্রকাশকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই কালী নামটির দ্বারা বা কালী ধারণাটির দ্বারা প্রকাশ করেছেন সেটা আমরা দেখব এই কথা মৃত থেকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তিতে আমরা সেটা দেখতে পাব আমরা দিক দৃশ্য বিবেকে একটা খুব সুন সরল সুন্দর একটা স্তোত্র পাই সেটাতে বলছে যে অস্থি ভাতি প্রিয় নাম রূপ ইতি পঞ্চ কম আদ্যত্রয়ং ব্রহ্ম রূপম জগদ্রূপম ততদ্বয়ং অস্থি ভাতি প্রিয় মনে হচ্ছে সৎ চিত আনন্দ এবং নাম রূপ এই পাঁচটা নিয়েই সব কিছু এর মধ্যে প্রথম যে তিনটি সেটি হচ্ছে এই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ আর দ্বিতীয় যে দুটি নাম এবং রূপ এটা হচ্ছে জগতের লক্ষণ এই জগতের মধ্যে পাঁচটা মিলিয়ে মিশে আছে এই ঠাকুর যেমন বলছেন না যে গোলে মালে মাল আছে গোলও আছে এরকম ব্যাপারটা জগতের মধ্যে ব্রহ্ম আছে বলি জগৎ আছে ব্রহ্ম হচ্ছে এই অস্থিভাতে প্রিয় বা সৎ চিত আনন্দ আছে বলি জগৎ আছে কিন্তু তার সঙ্গে একটা মিশেল আছে সেটা হচ্ছে নামরূপ তা এই নামরূপাত্মক জগতের মধ্যে মাধ্যমে ব্রহ্মের যে সর্বোচ্চ প্রকাশ তিনি হচ্ছেন ভগবান তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বলছেন কালী কথামৃতে কথামৃতে হ্যাঁ কথামৃতে আছে ঠাকুর যখন শ্যামপুকুর বাটিতে আছেন গলরোগ তখন মাস্টমশাই একদিন গেছেন ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা করেন তার থেকে বড় কথা ঠাকুরকে খুব ভালোবেসে ফেলেছেন কিন্তু বয়সে বড় তিন বছরের বড় ছিলেন প্রায় তিন বছরের বড় সেই জন্য মৌরুবিয়ানাটা আছে শিক্ষার অভিমান তো থাকবেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান জগতের মানুষ বিজ্ঞান চর্চায় তিনি অনেক অবদান রেখেছেন এই কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের তিনি প্রতিষ্ঠাতা কাজী সেটা তো থাকবেই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসেন তার ধারণাটা ছিল সহজ সরল মানুষটাকে লোকে নানাভাবে অবতার বানিয়ে ফেলছে এরকম কিন্তু মানুষটিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন ভালোবাসতেন তা মাস্টারমশি তার কাছে খবর দিতে গেছেন এবং কিছু ওষুধ টষুধ হয়তো নিয়ে আসতে হবে তা নানা রকম কথা হচ্ছে কথা হতে হতে হঠাৎ পরমহংসদেবের কথা পড়িল তবে খুব ভালোবাসেন কিন্তু প্রথমে কি বলছেন ইনি দেখছি কালীর উপাসক ওই জায়গাটায় খুব আটকে যাচ্ছে আর কি ইনি দেখছি কালীর উপাসক এই পরমহংসদেবকে দেখছি কালীর উপাসক তখন মাস্টারমশিক সুন্দর কথা বললেন সেটা কি বলছেন মাস্টারমশি বলছেন তার কালী আলাদা বেদ যাকে পরব্রহ্ম বলে তিনি তাকেই কালী বলেন মুসলমান যাকে আল্লাহ বলে খ্রিস্টান যাকে গড বলে তিনি তাকে কালী বলেন পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাকে গুরু ব্রহ্ম বলেন যোগীরা যাকে আত্মা বলেন ভক্তেরা যাকে ভগবান বলেন পরম পরমহংসদেব তাকেই কালী বলেন এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কালী সামগ্রিকভাবে ভগবান এবং ভগবতী বলতে আমরা যা যাকে বলি ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ বলতে যা কিছু আসে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কালী ধারণাটির দ্বারা শব্দটির দ্বারা তিনি তাকে বুঝিয়েছেন এবং নানাভাবে তাকে বলেছেন তিনি আদ্যাশক্তি সব থেকে বেশি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে মা বলে তাকেই বুঝিয়েছেন তার ঠাকুর কথামৃত এটা তো কথামৃত থেকে মাস্টারমশাই বলেছেন মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথাই বলেছেন ঠাকুরও দেখছি সেরকম বিভিন্ন জায়গায় গোটা কথামৃত জুড়ে কালী সম্বন্ধে আলোচনা বারবার ধরে আসছে ঠাকুর বোঝাচ্ছেন সবাইকে কালী কি তো একটা জায়গায় ওই একই কথা বলছেন ঠাকুর তাকে কেউ বলছে আল্লাহ কেউ বলছে গড একেবারে ঠাকুরের কথা এটা ওটা মাস্টারমশাই ঠাকুরের ভাবটাকে ব্যাখ্যা করছেন এটি একদম ঠাকুরের মুখের কথা ঠাকুর বলছেন তাকে কেউ বলছে আল্লাহ কেউ বলছেন গড কেউ বলছে ব্রহ্ম কেউ কালী 
কেউ বলছে রাম হরি যিশু দুর্গা কালীর ঠাকুরের কথাগুলো বলছি কালীর সম্বন্ধে যা বলেছেন আরও কিছু তিনি আদ্যা শক্তি লীলাময়ী যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন তারই নাম কালী কালী ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী তিনি নানাভাবে লীলা করছেন তিনি মহাকালী যখন সৃষ্টি হয় তখন যখন সৃষ্টি হয় নাই চন্দ্র সূর্য গৃহ পৃথিবী ছিল না নিবিড় আঁধার তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন মহাকাল মহাকালী এই মহাকাল সম্বন্ধে আমাদের তন্ত্র বলছে যে যিনি কলন করেছেন সব কিছুকে গ্রাস করেছেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ব চরাচরকে যিনি গ্রাস করেছেন কলন করেছেন তিনি মহাকাল আবার মহাকালকেও যিনি কলন বা গ্রাস করেছেন তিনি হচ্ছেন মহাকালী এই মহাকালী না থাকলে মহাকাল কোনো কিছু করতে পারে না তা সেটা বলছেন যে কাল ও সংগ্র সংগ্রসনাথ কালী কালকে যিনি গ্রাস করেছেন তিনি হচ্ছেন কালী এবং সেই কালী কি হচ্ছেন সর্বেশম আদি রূপিণী সবার আদিতে তিনি রয়েছেন আদ্যা শক্তি সে জন্য বলা হচ্ছে এই আদ্যা শক্তি রূপিণী এই আদি শক্তি রূপিণী শক্তিকে ছাড়া কখনো কোনো সৃষ্টি সম্ভব হয় না এই যে কালী মূর্তি এটা খুব একটা মানে প্রতীকী মূর্তি একটা পরিপূর্ণ জগৎ জগতের মধ্যে জগতের মধ্যেকার এই নামরূপের ওই যে নামরূপ নামরূপাত্মক ব্রহ্মময় জগতের একটা সামগ্রিক প্রতীকী প্রকাশ হচ্ছে এই কালী মূর্তিটি কালী মূর্তির যে শিব তিনি যেন ব্রহ্মের প্রতীক কালী ছাড়া তিনি সব অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তিনি তাকে কিছু করতে গেলে তাকে ওই কালীর মাধ্যমে করতে হচ্ছে কালী কালী তিনি অবস্থান করতে পারেন না শিবকে ছাড়া শিব হচ্ছেন তার আধার প্রতিষ্ঠা অধিষ্ঠান কালীর কালী উদ্ভব হচ্ছে ব্রহ্মের থেকেই কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সক্রিয় আমরা যদি বলি ব্রহ্ম ব্রহ্মকে সক্রিয় ব্রহ্মই জগতের কর্তা ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি কর্তা এরকম বললেই যেই মুহূর্তে বলছি সেই মুহূর্তে আমাকে কিন্তু কালীকে গ্রহণ করেই বলতে হচ্ছে শক্তিকে গ্রহণ করেই বলতে হচ্ছে কাজেই কালী হচ্ছে শিবের সঙ্গে যুক্ত না হলে শিব কালীর সঙ্গে যুক্ত না হলে তিনি কিছু করতে পারেন না ব্রহ্ম তার নিজের শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হলে তিনি সৃষ্টি স্থিতি পালন কিছু করতে পারেন না শঙ্করাচার্য তার সৌন্দর্য লহরিতে বলছেন ঠিক এই কথা বলছেন তিনি বলছেন যে শিব শক্তা যুক্ত শিব যখন শক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এটা যদি তিনি হন শিব শক্তা যুক্ত যদি এটা যদি তিনি হন শক্তির সঙ্গে যখন যুক্ত হচ্ছেন যদি হন ভবতি শক্ত প্রভবিতুম তখনই কিন্তু তার সমর্থ হয় কোনো কিছু করার কিন্তু এরকম এটা যদি না হয় তাহলে তার কোনো ক্ষমতা নেই ন চে দেব দেব ন খলু কুশল স্পন্দিতুম অপি শক্তির সঙ্গে তিনি যদি না থাকেন তবে একটা স্পন্দন সৃষ্টি করা একটা কম্পন সৃষ্টি করারও তার ক্ষমতা নেই তা এই হচ্ছে সর্বশক্তিময়ী কালী আমরা তার এলাকাতে আছি ঠাকুর এটা বারবার ধরে বলছেন যে দেহ ধারণ করলেই আদ্যা শক্তির এলাকায় এসে পৌঁছতে হয় অবতারকেও আদ্যা শক্তির শক্তিতে অবতার লীলা করতে হয় অর্থাৎ আমরা সবাই হচ্ছি মায়ের প্রজা তিনি হচ্ছেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তিনি হচ্ছেন রানী আমরা সাধারণ মানুষ আমরাও যেমন তার প্রজা তেমনি অবতারও হচ্ছে তার অধীনে শুদ্ধ ব্রহ্ম মায়ের থেকে কালীর থেকেও পড়ে আছেন কিন্তু যখন শুদ্ধ ব্রহ্ম আমাদের এই নামরূপের জগতের মধ্যে যারা আছি তাদের জন্যই তো এসব কিছু তাদের জন্যই ভগবান তাদের জন্যই অবতার তারা না থাকলে নামরূপের জগতে যদি আমরা না থাকি তাহলে ভগবানের প্রয়োজন নেই গুরুর প্রয়োজন নেই কিছু প্রয়োজন নেই মুক্তিরও প্রয়োজন নেই স্বামীজিকে বলেছিল একজন আমাদের মাস্টারমশাই বলছিলেন বর্ণকে বলছে তুমি যে সব সেবা টেবার করিয়ে করছো এগুলো তো সব মায়ার জগতের ব্যাপার এগুলো করে কি হবে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি বল উত্তর দিলেন মুক্তিটাও তো মায়ার ব্যাপার আত্মা তো নিত্য মুক্ত সত্যি সত্যি যে কোনো আমার ধর্ম প্রচেষ্টা যা কিছু তা সব কিছু কিন্তু আমি মেনে নিচ্ছি এই জগৎটাকে মেনে নিয়েছি বলেই আমার তো বন্ধন নেই আসলে তো আমি বন্ধন নয় 
চন্দ্র ঠাকুর সেই কথাটা বলছেন যে আমাদের বন্ধন মুক্তি মুক্তি লাভের ইচ্ছা সব হচ্ছে মায়ের ইচ্ছা তো ঠাকুরও ঠিক ওই কথাটা বলছেন যে মায়ের এলাকাতে আমাদের এই মা মা মানে কালী আমরা যা কিছু দেখছি চিন্তা করছি সবই সেই আদ্যা শক্তি সেই চিত শক্তির ঐশ্বর্য চিত শক্তি মানে ব্রহ্ম শক্তির ঐশ্বর্য যিনি ব্রহ্ম তিনি শক্তি ঠাকুর বারবারের কথাটা বলেছেন কথা আমৃত জুড়ে আছে অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তিকে যেমন অচ্ছেদ্য আমরা ভাবতে পারি না সূর্য এবং সূর্যের কিরণকে যেমন অচ্ছেদ্য ভাবতে পারি না তেমনি ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম শক্তি চৈতন্য ঘন ব্রহ্ম এবং চিত শক্তি এটি মধ্যে কোনো তফাৎ নেই যে আমরা যা কিছু দেখছি চিন্তা করছি সবই সেই আদ্যা শক্তির সেই চিত শক্তির ঐশ্বর্য সৃষ্টি পালন সংঘার জীবজগৎ আবার ধ্যান ধ্যাতা ভক্তি প্রেম সব তার ঐশ্বর্য যা কিছু আমরা করছি সব হচ্ছে তার শরীর সেই জন্য মায়ের উপর নির্ভর করতে হয় ঠাকুর সব সময় আমাদের চণ্ডীতে আছে সা বই প্রসন্ন ভবি মুক্তি হেতু আমরা জানি বেলুড় মঠে পুজো হচ্ছে মায়ের পুজো হচ্ছে সিসি মাও আছেন মা সবাইকে বোঝানোর জন্য রাজা মহারাজের কাছে খবর পাঠালেন যাচ্ছে রাখালকে জিজ্ঞেস করো তো শক্তির পুজো করতে হয় কেন তখন রাজা মহারাজ ঠিক সেই কথাটি বললেন যে মায়ের হাতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবিকাঠি মা যদি দৌড় খুলে না দেবে তবে কি করে হবে কারণ আমরা স্বেচ্ছায় আমরা স্বেচ্ছায় নয় অব আমরা বাধ্য আমি মাকে না মেনে পারি না কেন মায়ের জগতেই আমরা আছি তো সেই জন্য ঠাকুর এত করে সবাইকে মাকে ডাকতে বলছেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে একজন চিঠি লিখেছে ধ্যান জপ হয় না তা মহাপুরুষ মহারাজ চিঠিতে লিখছেন যে আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম যে সকলেরই আধ্যাত্মিক জীবনের তো সমস্যা থাকে ঠাকুরকে বলেছিলাম ধ্যানটা যাতে ভালো করে হয় ঠাকুর বললেন যে আরে মাকে বল এই জগৎ মানে মায়ের জগৎ মনটাও মায়ের সব কিছু মায়ের কাজে মাকে বলতে হবে নিজে চেষ্টা করব কিন্তু মায়ের কৃপা না হলে কিছু সম্ভব নয় সিসি মায়ের কাছে একটি ব্রহ্মচারী বোধে বা একটি যুবক বলছে সে শুদ্ধ আধার সেজন্য বলছে যে আমার মনে কখনো কোনো বিরূপ চিন্তা আসে না মা চমকে উঠেছেন বাবা ওটা বলতে নেই বলতে নেই বলতে নেই বলতে নেই কেন এরকম মা চমকে উঠেছেন যে মা জানেন যে মহামায়া কৃপা করে তাকিয়ে আছেন বলে আমার মন এত শুদ্ধ হয়ে আছে তোতাপুরি এই কালী মানবেন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে অনেকে কালী মেনেছেন তার মধ্যে স্বামীজির কালী মানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোতাপুতিও তোতাপুরিও কালী মানবেন কালী মানার পরে শারদানন্দজি মহারাজ লীলা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা টাক্ষাগুলো করেছেন তাতে বলছেন যে তোতা এতদিন বুঝতে পারেনি তোরা কেন কালী মানে না তার কারণ হচ্ছে তোতাপুরি সবসময় যা ভেবেছে তাই হয়েছে করতে পেরেছেন আমাদের কি হয় আমরা অনেক কিছু সংকল্প করি এটা হচ্ছে জগতের ধর্ম মনের ধর্ম যে আমরা অনেক কিছু সংকল্প করি কিন্তু পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আসে অনেক সময় মনে যতটা সংকল্প করেছি ততটা যেন এগোতে পারলাম না মাঝে মাঝে একটু পিছিয়ে গেলাম তখন আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবানের উপর নির্ভরতাটা একটা আসে একুলভাবে প্রার্থনা করি তারপর দেখি আবার এগোতে পারছি সেই জন্য আমাদের একটা ভগবানের বিশ্বাস হয়ে গেছে তোতাপুরি অদ্বৈতবাদী তার জীবনে কখনো এরকম কিছু হয়নি তিনি সবসময় সরল রেখায় এগিয়ে গেছেন এই সরল রেখায় এগিয়ে গেছেন গিয়ে তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছেন বলে তিনি কখনো ভাবেননি যে আমার স্বাধীন চেষ্টা এবং ইচ্ছা ছাড়া আর কারো কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন আছে কিন্তু ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনি আসেন যে ওই যে আছে না সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য এরও সহজ কথা তিনি সাধু বা ভক্ত বা আধ্যাত্ম পিপুষু পিপাসু মানুষের সমস্ত অপূর্ণতাটাকে দূর করে দেন তথাপরি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছেন তার সত্ত্বেও তার অপূর্ণতা আছে সেই অপূর্ণতা যা যেসব গুরুরা ঠাকুরের কাছে এসছেন ঠাকুর গ্রহণ করেছেন অবতার যখন আসেন মানবীয় ধারা অবলম্বন করে তাকে চলতে হয় কাজেই তিনিও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যেন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং নিজের উপরে অভিনয় নয় অবতার এইভাবেই আসে নিজের উপরে অপূর্ণতা সৃষ্টি করেন শারদানন্দ জীব ব্যাখ্যা করেছেন তিনি সত্যি সত্যি একটা আরোপিত অপূর্ণতার জন্য তিনি সাধকের মতন আচরণ করেন তাই তার গুরুর দরকার হয় তিনি এগিয়ে চলেন তা যাই হোক তোতাপুরিকে তিনি পরিপূর্ণ করলেন তা শারদানন্দ জীবন বলছেন যে তোতাপুরি বুঝতে পারেনি তোতাপুরি বুঝতে পারেনি যে মাকে যখন দর্শন করলেন এই মাই কৃপা করে 
যে কোনো কারণই হোক মাই কৃপা করে সব সময় তার রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন সব সময় তার তার ফলে তিনি তিনি যাতে এরকম সরল রেখায় একটু হোঁচট না খেয়ে একটু এদিক ওদিক না তাকিয়ে একেবারে চূড়া সেই নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন এটা মায়ের কৃপা সম্ভব হয়েছে পরে তিনি জানলেন আমরা জানি সেই অপূর্ব বর্ণনা তিনি দেখলেন যে মরা ঠাকুর মানে তখন ঠাকুরের বেদান্ত বোধহয় নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়ে গেছে ঠাকুর ওই মায়ের নাম করছেন হাততালি দিয়ে তা তোতাপুরি এই বলছে যে কিউ রুটি ঠকতে হয় আর ঠাকুর এটা আমার খুব মজা লাগছে এরকম আমরা কখনো দেখিনি ঠাকুরের অভি এটাও একটা এটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার গুরুকে এত শ্রদ্ধা করে কিন্তু তাকে বলছেন শালা বলছেন কোনো উদাহরণ নেই যে গুরুকে শ্রদ্ধা করে তাকে শিষ্য আবার বলছে শালা আমি মায়ের নাম করেছি আর তুই বলছো রুটি ঠকতে হো তারপরে তিনি দেখলেন সেই জানেন সব প্রচলিত কাহিনী গঙ্গায় ডুবে মরতে গেলেন পারলেন না গঙ্গায় কেন ডুবে মরতে গেলেন ডুবে মরতে গেলেন দেহ ছাড়তে গেলেন মরার ব্যাপার নেই তিনি ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে গেছেন কিন্তু এত পেটের রোগ যে সমাধি যে সমাধিতে পৌঁছে যে দেহের ইয়েটা করবেন মানে অসুখ কষ্টটা ভুলবেন সেটাও পারছেন না দেহটাকে কি সাংঘাতিক মানে দেহ কতটা মানে প্রবল হতে পারে আমাদের এমন এত দুর্ভাগ্য যে সমাধি নির্বিকল্প সমাধিমান মানুষের মনটাকে দেহেতে নামিয়ে আনছেন তখন মনে খুব বিরক্ত হলো যে ইচ্ছা মাত্রই সমাধি হতে পারি আর এই একটা সামান্য শরীরের রোগের জন্য আমি সমাধি অবস্থা লাভ করতে পারবো না যে সমাধিস্থ হতে পারে ব্রহ্মজ্ঞ তার কাছে শরীরের মধ্যে থাকাও যা শরীরের বাইরে থাকাও তা বলে দূর গঙ্গায় শরীরটাকে শেষ করে দেওয়া কিন্তু ডোব গঙ্গার জলই খুঁজে পাচ্ছেন না ডোবার মতন জল পাচ্ছেন না মাছ গঙ্গা চলে এসছেন ডোবার মতন জল নেই বলে এ কি দৈবী মায়া তখন দেখলেন না মা একদম আলোকিত হয়ে বা ইয়ে করলেন জলে মা স্থলে মা সারদান যে খুব সুন্দর সর্বত্র মা তখন তিনি বুঝলেন যে এই মাই চিরকাল তার পেছনে থেকে তার রাস্তাটি সুগম করে দিয়েছেন তারপর ফিরে এসে তোতাফুরিকে সব কথা বললেন ঠাকুরের খুব আনন্দ কি তুমি যে বলতে যে আমি যা দেখি সব বৃথা বলে হ্যাঁ এখন তো তাই দেখছি তা একসঙ্গে বসে মায়ের মায়ের কাছে মন্দিরে বসলেন তারপর ঠাকুরকেই বললেন তুমি তাহলে তোমার মাকে একটু বলো যাতে তিনি এবার কৃপা করে আমাকে এই জায়গার থেকে যেতে দেন তা এই হচ্ছে আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনে ঠাকুর কথার মধ্যে মায়ের কথা পাচ্ছি একদম সমস্তটা মা ঠাকুর সারা জীবন মা মা করেছেন এই জন্য আমাদের সকলেরই করা উচিত মায়ের রাজ্যে আমরা আছি তাকে না মেনে কোনো উপায় নেই তাকেই অবলম্বন করে তা অবলম্বন করে আমাদের এগোতে হবে ঠাকুর বলেছেন তার ঠাকুর তো এরকম কথা মিতে অনেকবার বলছেন তার ঠাকুর সেবার বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী উপস্থিত আছেন তার সামনে তিনি এই কথাটা বলেছেন যে যিনি ব্রহ্ম তিনি আদ্যাশক্তি তখন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী জিজ্ঞেস করছেন যে ওই ব্রহ্মজ্ঞান কিভাবে হতে পারে ঠাকুর সহজ সরলভাবে উত্তর দিচ্ছেন কি যে ব্যাকুল হয়ে ব্যাকুল হৃদয়ে তাকে প্রার্থনা করো আর কাঁদো এই রূপে চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে ভক্তের আমিরু পার্শিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যা শক্তিকে দর্শন করতে পারবে কিন্তু আর্ষি খুব পোছা থাকা চাই চিত্তশুদ্ধি এই যে ব্যাকুলতার পথে ভক্তির পথে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছতে পারবো আমি এই ধারাটা কিন্তু এই ঠাকুরই প্রথম দেখালেন যে আমাকে একেবারে বিচারের মাধ্যমেই সব সময় যেতে হবে তার কোনো মানে নেই যে ব্যাকুলভাবে কাঁদো ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে চিত্তশুদ্ধি হবে ব্রাহ্ম ভক্তদেরও তিনি শিখিয়েছিলেন যে সেই আদ্যাস মা বলে ডাকো মা বলে ডাকলে কি হবে ভক্তি হবে এবং ঠাকুরের জন্যই এই বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এরা এই মা মাতৃভাব এটা ব্রাহ্ম সমাজের ভাবের মধ্যে ঢুকেছিল তা এই ব্যাকুলতার পথটা ব্যাকুলতার পথে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় সেটা কিন্তু ঠাকুর এটা মানে ঠাকুরেরই এটা তিনি দেখিয়েছেন আর এ কথা ঠাকুর বলেছেন যে মাকে তিনি ব্রহ্মময়ী বলছেন যিনি ব্রহ্মময়ী তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন এই সমন্বয় এই মাকে মেনেছেন বলেই তিনি কিন্তু এই সমন্বয় করতে পেরেছেন যে ভক্তি পথে গেলেও জ্ঞান পথে যাওয়া যায় আর জ্ঞান পথে গেলেও ভক্তিটাকে বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই তা ঠাকুরের প্রথম দর্শন যেটা সেটাকে আমরা একটু দেখি সেটা বাদ দিয়ে যদিও প্রচলিত সেটা বাদ দিয়ে তো যাওয়া যায় না কীরকম ব্যাকুলতা সে ব্যাকুলতা কথা আমরা জানি এরকম ব্যাকুলতা আমরা আর কখনো দেখিনি প্রতিদিন সকালবেলায় উঠতেন ভাবতেন যে আজকে মায়ের দেখা পাবেন 
তারপরে সন্ধ্যাবেলায় যখন কাশর ঘন্টা ভেজে উঠতো তখন হাহাকার করে উঠতেন আরেকটা দিন চলে গেল দেখা পেলাম না তো এরকমভাবে দিনের পর দিন যাচ্ছে ঠাকুরের ব্যাপারটা হচ্ছে যে মা আছেন কি নেই এই প্রশ্ন কখনো জাগেনি মা আছেন মা কি আছেন যেমন স্বামীজি কেউ কি ভগবানকে দেখেছে ভগবান কে আছে এরকম কোনো প্রশ্ন নেই মা আছেন এটার সম্বন্ধে তার কোনো দ্বিধা নেই কিন্তু মাকে আমার পেতে হবে রামকুপ্রসাদ পেয়েছে আগের আগের সাধুরা পেয়েছে ঠিক সেইভাবে আমাকে লাভ করতে হবে তো এরকম করতে করতে একদিন মনে হলো যে এরকমভাবেই তো দিনের পর দিন কেটে যাবে আর তো দেখা পাবো না তাহলে জীবনটা দিয়ে লাভ কি তখন মায়ের খাড়াটা নিজের বুকে যখন বসাতে গেলেন তখন তিনি মায়ের দর্শন পেলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন সহসা মায়ের অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম এখন কিসের দর্শন পেলেন ঠাকুরের মায়ের দর্শনটা কিন্তু একটা অদ্ভুত একটু মানে একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কি দেখলেন তিনি তিনি সেটা পরে বলেছেন প্রথমে বলেছিলেন এরকম যে মায়ের অদ্ভুত দর্শন পেলাম এবং সংজ্ঞা শুনলাম কিন্তু দর্শনটা কি সেটা লীলা প্রসঙ্গে আছে যে তিনি দেখলেন যে ঘর দ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হল কোথাও যেন আর কিছুই নাই আর দেখিতেছি কি এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতি সমুদ্র যেদিকে যত দূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম কোনো জায়গায় কিন্তু মায়ের রূপের কথা নেই এখানে তিনি জ্যোতি সমুদ্র দেখছেন অর্থাৎ নিরাকার মাতৃমূর্তি তিনি প্রথম দেখেছিলেন নিরাকার যদি মাতৃমূর্তি বলতে হয় মা তাকে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপেই দেখা দিয়েছিল ঠাকুর বলছেন এর মধ্যেই রয়েছে কালি সাকার আকার নিরাকারা তিনি সাকারও হতে পারে নিরাকারও হতে পারে তো প্রথম যে দর্শন সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনি চৈতন্য স্বরূপ এটি একটা জ্যোতি চৈতন্য স্বরূপ একটা সত্তাকে তিনি দর্শন করেছেন তার অনুভব হচ্ছে ইনি মা কালি সেই জন্য শারদানন্দ জীবন প্রশ্ন করছেন যে ঠাকুর কি এত তো জ্যোতি সমুদ্রের কথা বলছেন কিন্তু ওই বড়া ভরা বড়া ভয় করা চৈতন্য ঘন জ বড়া ভয় করা বলছেন না চৈতন্য ঘন জগন্মাতার দর্শন কি ঠাকুর পেয়েছিলেন বলছেন সম্ভবত পাইয়াছিলেন কারণ ঠাকুরের যখন ওই বাহ্যগান কেটে মানে একটু কমলো দুদিন ওরকম অবস্থায় পড়েছিলেন ওই প্রথম দর্শনের পর তখন দেখা যাচ্ছে যে মা 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 করছেন এই যে ঠাকুরের এই প্রথম দর্শন এটি হচ্ছে এই ক্রমশ মানে অদ্বৈতানুভূতির থেকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ওই দ্বৈত ভূমিতে অবরোহণের এটা একটা দৃষ্টান্ত রোমারলা বলছেন তার যে ঠাকুরের জীবনী আছে সেখানে রোমারলি বলছেন যে সম্ভবত চৈতন্যকেই ঠাকুর মা বলেছিলেন চৈতন্যকে ঠাকুর তো আত বলেইছেন সব কিছুই মা ব্রহ্ম মা ব্রহ্মশক্তি মা মা হচ্ছেন ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মময়ী কাজী মা চৈতন্য কি ঠাকুর প্রথম দর্শনটা হচ্ছে এরকম যে নিরাকার নিরাকার মা কালীকে যেন দেখলেন এবং কালীকে আমরা দীর্ঘদিন কিন্তু আমরা নিরাকার কালী বলেই নিরাকার শগুন মা বলেই কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে পুজো করে এসছি আমরা মানে আমরা যারা কালী ভক্ত কারণ আমরা জানি যে কালী প্রতিমা কেমন হবে সেটা ধারণাটা আমরা খুব বেশি বছর ধরে পাইনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিস তিনি এই কালীর প্রতিমার যে মুখটা আমরা এখন পূজা করি সেই ধারণাটা দিয়েছেন সেটা ওই চৈতন্যদেবের কচাকচির সমসাময়িক তিনি ছিলেন তার মানে পাঁচশো বছর পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো বছর হলো সেটা এসছে তো ঠাকুরের যে দর্শনটা হলো ওই রকম দর্শন হলো এটা জ্যোতি সমুদ্র নিরাকার আদ্যাশক্তির একটা অনুভব তার হলো কিন্তু এই দর্শনটা যখন চলে গেল তখন ঠাকুর কিন্তু একেবারে আবার ব্যাকুল হয়ে উঠলেন যাতে অনুক্ষণ অনুক্ষণ যাতে মায়ের দর্শন পান সেই জন্য তিনি একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তা তিনি তখন তিনি কি করতেন তিনি নিজেই বলছেন যে মা আমায় কৃপা করে দে কৃপা কর দেখা দে এরকম বলতেন বলে মাটিতে লুটাইয়া পড়িতাম এবং চারপাশে লোকের অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদেরকে সব ছায়ার মতন মনে হতো তারা কি ভাবছে আমাকে এসব কথাও আমার মনে হতো না একটু সংকোচ হতো না এরকমভাবে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতাম যে অনুক্ষণ সব সময় যেন মা আমাকে দেখা দেন এবং তার ফলে কি হতো মা দেখা দিতেন এবং তিনি দেখতেন যে বড়া ভয়া করা চিন্ময়ী মূর্তি তার সামনে উপস্থিত আছে ওই মূর্তি হাসিতেছে কথা কহিতেছে 
অশেষ প্রকারের সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে এরপর আমরা দেখেছি মায়ের ছেলের কি অদ্ভুত লীলা সেসব কাহিনী আমরা জানি যে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন নিজে আগে নেবে গ্রহণ করবেন মাকে নিবেদন করছেন মায়ের কথা যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন ও আগে আমি খাব বলে নিজে আগে খেলেন তারপরে মাকে দিলেন তারপরে এরকম দেখেছেন যে সত্যি সত্যি মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে তুলো ধরে দেখেছেন যে তুলোটাও নড়ছে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ ঝমঝম শব্দ পেলেন যে মা ঝমঝম শব্দ পায়ে গয়না আছে নুপুর আছে কি পাইজর আছে বোধহয় বলছেন হ্যাঁ সেটা ঝমঝম শব্দ করতে করতে মা ও মন্দির মানে মন্দিরের ছাদে চলে গেলেন ঠাকুর পেছন পেছন গেলেন গিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি মা এলো চুলে দাঁড়িয়ে আছেন এবার গঙ্গার দেখছেন আরেকবার কলকাতা দেখছেন এরকমভাবে মার ছেলে একেবারে মানে অদ্ভুত দিব্যলীলা এরকম আমরা আর কি কখনো দেখিনি আর সত্যই বড় কথা হচ্ছে মায়ের উপরে সম্পূর্ণ শরণাগত যে কোনো ব্যাপারে সামান্য থেকে অসামান্য সমস্ত ব্যাপারে শরণাগত মন্দিরটা বৃষ্টি টিষ্টি হয়েছে পেচল হয়ে গেছে ঠাকুর হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠছেন পাছে পড়ে যান পড়ে যেতে যেতে কী বলছেন মা পড়ে যাব না তো পড়ে যাব না তো পড়ে যাব না তো পাছে পড়ে যান এ একটা সামান্য ব্যাপার সেটাতে যেমন মায়ের প্রতি স্মরণাগত তারপর তোতাপুরি যখন এসেছেন যে তোমাকে আমি বেদান্ত শেখাবো দেখেই বুঝেছেন এরকম আধার হয় না তখন তিনি বলছেন আমি জানি না মা জানে এত বড় একটা ব্যাপার এটা তো এটা তো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটাতে যেমন মায়ের প্রতি উপর নির্ভর মাকে গিয়ে বললেন মন্দিরে মাকে গিয়ে বললেন তোতাপুরি ভাবল যে মনে মনে হাসলেন যে ভালোটা দেখলেন যে সরল তো এত সরল আছে এই সরলতাটা বেদান্তের অধিকারী হিসাবে কাজে লাগবে তারপরে যখন বেদান্ত শিখবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে তখন এইসব কুসংস্কার কেটে যাবে কিন্তু সেটা তো হয়নি আমরা জানলাম তো এই দেখা যাচ্ছে যে এমন তিনি মানে মায়ের উপরে নির্ভর এবং এই একটার পর একটা ধর্মপথে যে সাধন করছেন ঠাকুর সেখানেও কিন্তু তিনি এই কথা বলছেন যে যা যে কোনো পথে ওই যে বললেন যে মাস্টারমশাই যেটা বললেন যে তার কালীটা হচ্ছে কালী হচ্ছে আলাদা আল্লাহ গড সবই হচ্ছে মানে তার কাছে সেই মা কালী ঠাকুর নিজেও বললেন যে কেউ তাকে কালী বলে কে কেউ তাকে আল্লাহ বলে কেউ তাকে গড বলে তো অন্য বিভিন্ন ধর্মপথে যখন সাধন করছেন তখন ঠাকুর এরকম কথা বলছেন ওরা মা ওরা তোকে কিভাবে ডাকে সমস্ত ধর্মের মাধ্যমে তারা মাকেই চাচ্ছে সেজন্য ঠাকুরের কালী তিনি হচ্ছেন একটা সাধারণ শব্দ দেব দেবী নির্বিশেষে এই ভগবান ভগবতী নির্বিশেষে এই সগুণ সগুণ ব্রহ্মের একটা সাধারণ প্রকাশক শব্দ হচ্ছে এই কালী আর এই আদ্যা শক্তিকে বা ভগবানকে মাতৃ সম্বোধন তিনি বিশেষভাবে শিখিয়েছেন হ্যাঁ মাতৃ সম্বোধন আগেও করেছে কিন্তু এই মাতৃভাবে ডাকার ব্যাপারটা তাকে যে মা ডক ডাকতে হবে এইটা এই যুগে বিশেষভাবে জোর দিয়ে ঠাকুর দেখিয়েছেন সারদানন্দ মহার যে ভারতের শক্তি পূজা আছে যে শক্তি সাধনা অনেকেই করে বিশ্বব্যাপী শক্তি কিন্তু সেই শক্তিকে মাতৃরূপে আদ্যা শক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা মাতৃরূপে ভজনা করা এটি কিন্তু ভারতবর্ষেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সে সেই বৈশিষ্ট্যটিকে স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই যুগে আরও বেশি জোরদার করে তুলেছেন এবং তার একটা কারণ দেখিয়েছেন তিনি এই কারণেই তিনি নিজে যেমন এই মাতৃভাবটা অবলম্বন করে চলেছেন অন্যদেরকেও এই মাতৃভাব তাদেরকে অবলম্বন করতে বলেছেন তার কারণ হচ্ছে যে মাতৃভাব এই ভুবন মোহিনী মহামায়া এই ভুব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারা কেউ এই ভুবন মোহিনী মহামায়ার মানে তারাও এতে মানে কাবু হয়ে পড়েন কিন্তু মহামায়ার দুর্বলতা মহামায়া একটা জায়গায় দুর্বল কি হচ্ছে যে তাকে যদি মা বলে ডাকা হয় মা বলে ডাকা হলে কি হচ্ছে মহামায়া লজ্জা পান এরা ঠাকুর বলছেন মহামায়ার লজ্জা পান তিনি সাধকের উপর থেকে তখন তার অবিদ্যা মায়ার প্রভাব প্রত্যাহার করেন এই দুটিও ঠাকুর বললেন বিদ্যা মায়া অবিদ্যা মায়া মায়ের মায়াকে অবলম্বন করেই আমাকে মায়ার পরপারে যেতে হবে সেজন্য মায়ের মায়াটাকে প্রয়োজন আছে মায়ের বিদ্যা মায়াটাকে প্রয়োজন আছে আমার যে ভক্তি হচ্ছে আমার যে পথ অনুকূল হচ্ছে তোতাপুরীর জন্য যে মা পথটা অনুকূল করলেন তোতাপুরী কৃপা করে মা ইচ্ছাময়ী কেন করেছেন জানি না কিন্তু তোতাপুরী ইচ্ছা করে ইচ্ছাময়ী তো তিনি আমার উপরে বিদ্যা মায়াটা রাখুন যাতে আমার পথ সুগম হয় সেজন্য তাকে মা বলে সম্বোধন করতে হবে ভুবন মোহিনী মায়া মা মহামায়া এই ভুবন মোহিনী ভুবন পরিচালিকা 
ব্রহ্মশক্তি তাকে মা বলে ডাকলে কি হচ্ছে তখন আমার আধ্যাত্মিক পথটা সুগম হয় সেই জন্য তিনি মাতৃভাব শিখিয়েছেন আর ঠাকুরের তন্ত্র সাধনা এটারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে এটার বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে কি এই একটা অভিনব তন্ত্র সাধনাতে যে পঞ্চম অকারের সাধনা আছে এটার মধ্যে পরিপূর্ণ শুদ্ধতা তিনি সঞ্চার করলেন পরিপূর্ণ শুদ্ধতা তন্ত্রের সাধনাটা কি হচ্ছে বেদান্তে অধিকারী হওয়ার জন্য যে বস্তুগুলোকে সংযমের সাহায্যে দূরে সরিয়ে দেয় তন্ত্র সাধনাটা কি হচ্ছে যে আমি তার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করব সরাসরি যুদ্ধ করে সেগুলোর থেকে নিজেকে দূরে রাখব না সেগুলোর সম্মুখীন হব যেগুলো প্রলোভন যেগুলো আমাকে বিভ্রান্ত করবে সেই বস্তুগুলোর সঙ্গে কাছাকাছি যাব গিয়ে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে সেগুলোর উপরে জয় লাভ করব এর ফলে কি হয় বেশিরভাগ মানুষ দুর্বল থাকে দুর্বল থাকা বলে মানুষের পতন হয়ে যায় এবং পতন হওয়ার পরে কিছু কিছু মানুষ মানুষের স্বাভাবিক সাধারণ লোভ ইত্যাদি থাকে মানুষের অন্যরকম দুর্বলতা থাকে সাধক হিসাবে সাধু হিসাবে মান্য পাওয়ার দুর্বলতাও থাকে তার জন্য কপটতাও এসে যায় হয়তো সে ভ্রষ্ট হয়তো সে ঠিক মতন সাধন করছে না তবুও সাধু মতন গিয়ে করছেন এগুলো বিপদ আছে কিন্তু ঠাকুরকে তো সব সাধনা একটা একটা করে করতে হবে কারণ সব পথে যে পথ সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে প্রতিটি পথের মধ্যে প্রতিটি সাধনার মধ্যে অপূর্ণতা বা অশুদ্ধতা কিছু থাকলে সেটাকে তিনি দূর করে তাদের একদম পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ রূপ দেখিয়েছেন তা শারদানন্দজি মহারাজ এটা বলছেন যে তিনি পঞ্চম অকার গ্রহণ না করেই তিনি তন্ত্রে যে বীরভাবে সাধনাতে তিনি সিদ্ধ হয়ে একদম আনন্দ আসনে সিদ্ধ হলেন সেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাকে ওই মানে চৌষট্টি রকম তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন তিনি শক্তি নেননি শক্তি মানে হচ্ছে এখানে সত্যি সত্যি একজন মানবী মানবীকে নিয়ে তারা সাধনা করেন ঠাকুর কিন্তু ঠাকুরের সেটা প্রয়োজন হয়নি এমনকি কারণ পঞ্চময়ের মধ্যে একটা হচ্ছে মদ্য বা কারণ যে সেটা নাম উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ওই কারণের মধ্য সমাধির জন্য তারা করে সঙ্গে সঙ্গে তার মানে ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন কাজী এই ঠাকুর দেখালেন যে তন্ত্র সাধনা মানেই যে এগুলোকে এই সব মানে অত্যন্ত বিপজ্জনক যে পথ সেগুলোকে অব মানে সেগুলোকে নিয়েই যে করতে হবেন সেটা নয় সেটার কোনো কারণ নেই আর ঠাকুরের আরেকটা পথ চোখে নিজেই কালি হয়েছেন নিজেই কালি হয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই ওই বড়া ভয় লীলা শ্যাম্পু করে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে আছেন ফলোহানি কালী পুজোর দিনে তিনি নিজেই কালী কালি হলেন যে গিরিশ ঘোষকে বলেছেন সব আয়োজন করতে সব আয়োজন হয়েছে ঠাকুর চুপ করে বসে আছেন হঠাৎ গিরিশ ঘোষেরই মনে হলো তাকে অবলম্বন করি এটা হলো তার মনে হলো ঠাকুরই কালি নন তো কালী বোধে তিনি ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন দেখলেন যে ঠিক ঠিক জগদম্বার আবেশ হতে লাগলো তার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হল দিব্য হাসিতে বিকশিত হয়ে উঠল প্রথমে বড়ায় ভয় মুদ্রা দারণ করলেন ঠাকুর জগদম্বার আবেশ হল এবং সবাই বুঝতে পারলেন যে তার মধ্যে কালীর আবেশ হয়েছে তা অবতার স্বামীজি বলছেন নিবেদিতার সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে যে নিবেদিতা স্বামীজিকে বলছেন কখনো কি এরকম হতে পারে যে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ কালীর অবতার বলতে পারে তার স্বামীজি বলে হ্যাঁ তো হতেই পারে কালীর অবতার বলতেই পারে কালীর অবতার মানে হচ্ছে এই যে কোনো অবতারই কালীর অবতার এই অর্থে যে আদ্যাশক্তির আদ্যাশক্তির সাহায্যেই তিনি অবতার হন ঘনীভূত যে ঈশ্বর যে ঈশ্বর মানে হচ্ছে আদ্যাশক্তির প্রকাশ সেই ঈশ্বর তো নেমে এসেছেন কাজে কালীর অবতার এই অর্থে বলা যেতে পারে যে যে আদ্যাশক্তির খেলাতেই আদ্যাশক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি মানে অবতার জীবন যাপন করেছেন তা ঠাকুরই স্বয়ং কালী আমাদের ঠাকুরও কালী শিশি মাও কালী যিনি আদ্যাশক্তি তিনি শিশি শিশি ঠাকুরের মধ্যে প্রকাশিত যিনি আদ্যাশক্তি তিনি আবার শিশি মায়ের মধ্যেও প্রকাশিত যার জন্য আমরা দেখছি যে যখন ঠাকুরের শরীর গেল ঠাকুর ঠাকুর নিজে কালি হয়েছেন আবার মাকেও তো কালী রূপে শ্রদ্ধা করেছেন মা যখন জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরকে প্রথম দিকেই একেবারে যে আমাকে কিভাবে তুমি দেখো তখন মা ঠাকুর তো এটাই বললেন যে মন্দিরে যে ভবতারিণী আছেন তার সঙ্গে তোমাকে অভেদ দেখি আমার গর্ভধারিণী মা এবং মন্দিরে যে ভবতারিণী আছেন তার সঙ্গে তোমাকে অভেদ দেখি এবং সমস্ত সাধনার শেষ যেটা হলো ঠাকুরের সেটা তো 
এই তার সহধর্মিনীকে এই দেবী গানে দেবী গানে সাধনা করি তো হলো কালী নয় ষোড়শী আমাদের দেশে তন্ত্রের দুটো ধারা আছে একটা হচ্ছে কালীকুল আছে একটা হচ্ছে শ্রীকুল আছে দক্ষিণ ভারতের শ্রীকুল তা ঠাকুর যে মাকে ষোড়শী রূপে পূজা করলেন সেই পূজাটা আবাহনটা করলেন যেন কালীকুলের পথ দিয়ে কিন্তু সমাপ্ত করলেন শ্রীকুলে এবং শ্রীকুলে হচ্ছে ত্রিপুরা সুন্দরী ষোড়শী রূপে তিনি সাধনা করলেন এবং আমরা পুরীপন্থী সন্ন্যাসী পুরীপন্থী সন্ন্যাসীদের হচ্ছে সিংগেরি মঠ সেখানে কিন্তু শঙ্করাচার্য শ্রীযন্ত স্থাপন করেছেন শ্রীবিদ্যা এ হচ্ছে ত্রিপুরা সুন্দরী শ্রীবিদ্যা ললিতাম্বিকা একই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ শ্রীকুল মতে শ্রীকুল মতে হচ্ছে ত্রিপুরা সুন্দরী হচ্ছে ঘনীভূত আদ্যাশক্তি কালী সরস্বতী এরা তার অংশস্বরূপ কাজী তিনি শিশিমা তার তিনি স্বয়ংকালী আবার সহধর্মিনী তাকেও তিনি কালী বা কালী কালী যার অংশ সেই ত্রিপুরা সুন্দরী রূপে তিনি পূজা করেছেন এবং আসল কথাটা যেটা হচ্ছে এবং এই আদ্যাশক্তির সাহায্যেই এই কালীর সাহায্যেই কিন্তু তার সব কিছু মানে অবতার লীলা কীরকম অবতার লীলা আমাদের নরেন্দ্রনাথ স্বামীজি বলেছেন যে ঠাকুরের জীবনে আমরা দুটো ভাগ দেখি প্রথম ভাগ গেছে মানে ব্যয়িত হয়েছে ধর্ম আধ্যাত্মিকতার আহরণে এবং দ্বিতীয় ভাগটা হয়েছে আধ্যাত্মিকতার বিতরণে এই আধ্যাত্মিকতার বিতরণ পর্বতই ঠাকুরের জীবনে শুরু হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ষোড়শী পূজার পরে অর্থাৎ মায়ের মধ্যে যে আদ্যাশক্তি ছিল সেই আদ্যাশক্তিকে তিনি যেন উদ্বোধিত করলেন গম্ভীরানন্দজি মহারাজ মায়ের জীবনীতে এই অধ্যায়টার নাম দিয়েছেন দেবীর বোধন তা মা যে ঘনীভূত আদ্যাশক্তি রূপে ছিলেন বা কালী রূপে ছিলেন তার সেই আদ্যাশক্তিকে তার ভেতর যে শক্তিটা সেটিকে যেন শ্রী সেটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ওই ষোড়শী পূজার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করলেন জাগ্রত করলেন এবং সেই শক্তিটিকে অবলম্বন করি তার এবার আধ্যাত্মিকতা বিতরণ শুরু হলো কালীকে অবলম্বন করে শক্তিকে অবলম্বন না করলে যেহেতু জগন জগনির এলাকাতেই আছি শক্তিকে না ধরে আমরা সাধারণ সাধুকে যেমন এগোতে পারি না অবতারও এগোতে পারেন না যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের বা সিদ্ধ জীবনের অবতার তো সিদ্ধই থাকেন কিন্তু ভুলে যান কাজী তিনি প্রথমে সাধক ছিলেন তারপরে সিদ্ধ হলেন তারপর নিজেকে অবতার বলে জানলেন শুরুর থেকে কিন্তু আমরা দেখছি আদ্যাশক্তিকে বা শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি চলছেন প্রথম সমাধিও সেই বিশালাক্ষীর আবেশে শক্তির আবেশে তা এরপর থেকে এই এই সরস্বী পূজার পর থেকে তিনি যখন নিজেকে জানলেন তিনি অবতার মাই তাকে জানিয়ে দিলেন মাই তাকে জগৎ জননী তাকে জানালেন যে তুমি অবতার এবং তোমাকে একটা সংঘ তৈরি করতে হবে জগৎ জননীর হাতের যন্ত্র তারই হাতের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে তিনি এই সংঘটা তৈরি করবেন এবং জগৎ জননী তাকে দেখিয়েও দিলেন যে কারা কারা আসবে কাজে যে তিনি সংঘ গঠন করছেন নরেন্দ্র আসছে অমুক আসছে এই সব কিছু কিন্তু সেই মা মায়ের উপরে নির্ভর করেই তিনি করছেন রাজা মহারাজজি রাজা মহারাজজি যখন প্রথমে এসছেন বালক বালক মানে স্বামীজির থেকে বালক বাইরের দিক থেকে খুব বালক নন স্বামীজির থেকে ন বছরের ছোট ন দিনের ছোট মাত্র কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে বালক ভাব এই বালক ভাবের জন্য কি হচ্ছে তার অন্য অন্য যারা আসছে তাদের প্রতি হিংসা হচ্ছে তখন ঠাকুরের কথাটা হচ্ছে ঠাকুর রাজা মহারাজজির জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠলেন শঙ্কিত হয়ে যে কথাটা বলছেন সেটার ভাষাটা হচ্ছে এই যে মা যাদেরকে মায়ের ইচ্ছায় যারা আমার কাছে আসছে অর্থাৎ সবাই সবাইকে মা মাই পাঠাচ্ছেন একেবারে সত্যি সত্যি মায়ের এলাকাতে মাকে ভর করে তিনি সব লীলা করছেন অবতারের যে যুগধর্ম স্থাপন লীলা সমস্ত লীলাটা কিন্তু তিনি সেই মাকে অবলম্বন করছেন সেই জন্য রাজা মহারাজ জন্য শঙ্কিত হচ্ছেন যে অন্যেরা যারা আসছেন রাখালকেও মা এনেছে নরেনকেও মা এনেছে অন্যদেরকেও মাই এনেছেন কাজে মা যাদেরকে এনেছেন তাদেরকে হিংসা করলে যদি অকল্যাণ হয় তখন দেখলেন যে মাই যাতে সত্যি সত্যি অকল্যাণ না হয় তখন দেখলেন যে মাই সত্যি সত্যি রাখালকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাখালকে খুব ভালোবাসেন সেই জন্য আবার প্রার্থনা করলেন যে মা ও হৃদয়ের মতন একেবারে নিয়ে যাস না একটু রাখাল একটু ম্যাচিওর হোক এবং সেইভাবে তিনি এলেন এবার নরেন্দ্রের নরেন্দ্রের কালী মানাটা হচ্ছে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
তোতাপুরি কালি মেনেছেন হ্যাঁ ঠাকুর খুশি হয়েছেন কিন্তু নরেন্দ্রের কালি মানাতে আমরা দেখব ঠাকুর অত্যন্ত খুশি আর ইয়ে করতে পারছেন না নিজেকে রাখতে পারছেন না এবং নরেন্দ্রের সেই ঘটনা আমরা জানি যে অত্যন্ত দারিদ্র একেবারে কিছুতেই কিছু করতে পারছেন না একজন লিটারেলি না খেয়ে থাকেন বাড়িতে বলেন না পাড়ার লোকদের বলেন না একেবারে খেতে পারছেন না মা ছিন্ন বসন পড়ে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি তখন তার হঠাৎ মনে হলো যে ঠাকুরের কথা তো মা কালি সব শোনে মা সব শোনে ঠাকুরকে যদি একটু বলি তো ঠাকুরকে গিয়ে বললেন বলে আমি তো কত বলেছি তোর জন্য কিন্তু মা শুনতে চান না তুই মানিস না বলে শুনতে চান না তখন ঠাকুরই বললেন পরে স্বামীজি বলেছেন যেটা সব সুফনানজি বললেন যে মা কালী এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মা কালী অপেক্ষা করছিলেন ঠাকুর অপেক্ষা করছিলেন ঠাকুর দেখলেন এবার একটু কবজায় এসছে বলছেন দেখ আজকে তো আজকে তো শনিবার শনিবার বা মঙ্গলবার দুটোর মধ্যে একটা হবে আজকে তুই মাকে গিয়ে যা বলবি আজকে ভালোবার আজকে তুই যা বলবি তাই হবে বলে যা বলবো তাই হ্যাঁ কিন্তু মাঝ মাঝ রাতে যাবি তা ঠাকুর স্বামীজি গেছেন এগুলো আপনারা সবই জানেন কিন্তু এগুলো তো পুরানো হরমতন নয় স্বামীজি গেলেন এবং সত্যি সত্যি যখন যাচ্ছেন কি হয়েছে আমরা জানি না কি হয়েছে ঘটনা গোটাটা স্বামীজি বলেননি যতটা জানি ততটা স্বামীজি বলেছেন এগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে তা যখন গেলেন তখন যাচ্ছেন যখন ছমছম করছে তার গা সত্যি সত্যি মায়ের দেখা পাব বলেছেন ঠাকুর একদম তাই এগিয়ে যখন মায়ের কাছে দাঁড়ালেন দেখছেন সত্যিই জীবন্ত একেবারে জীবন্ত মা সেই জীবন্ত মায়ের কাছে গিয়ে আধার এত শুদ্ধ চাইতে পারলেন না ভুলে গেলেন যা চাইলেন তা হচ্ছে জ্ঞান দাও ভক্তি দাও বিবেক দাও বৈরাগ্য দাও ইত্যাদি ইত্যাদি চাইলেন মনটা একদম শান্ত হয়ে গেল ফিরে এলেন বলে কী রে প্রার্থনা করেছি হ্যাঁ করেছি টাকা পয়সা ওই চেয়েছি চাকরিটা চেয়েছি বলে না তো ভুলে গেছি বলে কী রে এই এটা বলতে পারলি না যা 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 স্বামীজি কথাটা হচ্ছে তো ভুলে গেছি তো তাহলে কি হবে মশাই হ্যাঁ স্বামীজি পড়ে যে কী হবে তাহলে চান্সটা একটা চান্স হারিয়ে ফেলেছি বলে যা 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 আবার যা তো আবার গেলেন আবার ভুলে গেলেন সেই এক জ্ঞান দাও ভক্তি দাও ঠাকুর বলেছেন আজকে যা চাইবি তাই পাবি সেই জন্য এগুলো পেয়েছিলেন জ্ঞান দাও ভক্তি দাও বিবেক দাও এইসব চেয়ে আবার ভুলে গিয়ে খুব শান্ত মন খুব প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলেন বলেছি ঈশ্বরে না ভুলে গেছি যে সেই তো সাংঘাতিক তুই তো বাড়ি গিয়ে একটা কথা একটু নিজেকে সামলে একটা দুটো কথা বলতে পারলি না এগুলো সব ঠাকুরের যদি বলে ফেলতেন ঠাকুরকে খুশি হতেন তা না তা গেলেন আবার আবার গিয়ে এবার মনে আছে এবার মনে থাকা সত্ত্বেও বলতে পারলেন না তার যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে যে যে রাজার কাছে কুমড়ো চাওয়া যেমন ছোটো জিনিস চাওয়া লজ্জার ব্যাপার ঠাকুর যে বলে রাজার কাছে লাল কুমড়ো চাওয়া এ তো ঠিক সেরকম ব্যাপার কাজে এবার সজ্ঞানে বললেন চাকরি টাকরি চাইলেন ওই একই কথা বললেন জ্ঞান দাও ভক্তি দাও বিবেক দাও তো ফিরে এলেন ঠাকুরকে সব বললেন ঠাকুর বললেন যা তাহলে তার তোর অদৃষ্টে ইয়ে নেই মানে সংসার সুখ নেই এইসব স্বাচ্ছন্দ্য নেই ঠিক আছে তোর মা বাবার বাড়ি মা বাবা তো নেই বাড়ির লোকেদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না তা এটা এভাবে মা কালীকে মানলেন তার পরের দিনে দেখা যাচ্ছে যে সারা রাত স্বামীজি ঠাকুরের কাছ থেকে গান শিখেছেন মা তঙ্গি তারা গানটা শিখিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর সারা রাত গিয়েছেন গিয়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং ঘুমাচ্ছেন তখন বেলা হয়ে গেছে যে আসছে কেদার বোধহয় এসছে না কে এসছে না কি বৈকুণ্ঠ জীবনীতে আছে যে আসছে তাকেই বলছেন ওই যে ছেলেটি ঘুমাচ্ছে দেখো নরেন কালি মেনেছে ভালো হয়েছে না বেশ হয়েছে না খুব ইয়ে হয়েছে না বারবার ধরে ঘুরি এত আনন্দ যে নরেন কালি মেনেছে নরেন কালি মেনেছে তোতাপুরি কালি মেনেছিল তাতেও ঠাকুরের আনন্দ হয়েছিল নরেনও কালি মেনেছে ঠাকুরের আনন্দ হয়েছে এত উচ্ছ্বাস এটার মানেটা কি এটার মানেটা কি যে দলে লোক এসেছে আমরা যেমন অনেক সময় আপনার ভক্তরা আর নিজেরা দীক্ষা নেন ভাল লাগে আনন্দ হয় আরও কেউ কেউ যদি ঠাকুরের ভাবে আসে আমাদের আনন্দ হয় সেইটা কি ব্যাপারটা সেটা নয় শুধু এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে নরেন হচ্ছে তার প্রধান যন্ত্র নরেন শুধু নিজের জন্য আসেনি নরেন শুধু তার আধ্যাত্মিক কোনো অপূর্ণতা আসলে নেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলে আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা হয় নরেন্দ্রের সেটা লাভ করার দরকার নেই কারণ নির্বিকল্প সমাধিই তার স্বরূপ 
মাত্র উনচল্লিশ বছরের জন্য নরেন্দ্রনাথ সেই সমাধির থেকে বুদ্ধিত হয়ে এসেছে নরেনের কি দরকার নরেনের কি ব্রত প্রথম দিনই সাকুর বুঝেছিলেন নরেন নিজেকে যতটা চিনেছে চিরকাল সাকুর নরেন তার থেকে নরেনকে বেশি চিনেছেন প্রথম দিনই ঠাকুর হাত জোর করে বলেছিলেন জানি প্রভু তুমি সেই নররূপী নারায়ণ জগতে এসেছ জীবের দুঃখ মোচন করার জন্য এইটি হচ্ছে নরেনের দায়িত্ব এইটি হচ্ছে নরেনের কর্তব্য এই যুগে জীবের দুঃখ মোচন করার যার জন্য বলছেন না এত হীন বুদ্ধি নির্বিকল্প সমাধিকে হীন বুদ্ধি বলছে কেউ বলেনি কখনো যে ওর থেকে উঁচু অবস্থা আছে বট গাছের মতন হতে হবে তুই যে বলিস যোগ উছায় সো তু হি হ্যায় কাজেই জগতের দুঃখে আমরা গান শুনতে দেবতা তুমি কি জীব দুঃখে গলে ব্রহ্মানন্দ হেলায় তা জিলে এটা নরেন্দ্রের কর্তব্য নরেন্দ্রের এটাই করতে হবে যে জগতের দুঃখে তাকে মানে মানে আকুল হতে হবে প্রাণ দিতে প্রাণ দিতে হবে প্রাণই দিয়েছেন বলা যায় দিতে দিতে হবে সেটা করতে গেলে এই জগৎ ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে এই জগৎটা ব্রহ্মরহিত নয় হ্যাঁ আবার জগৎটা বা শুদ্ধ শুধু ব্রহ্ম নয় গোটা সত্যটা বুঝতে গেলে এই মাকে মানতে হবে এই নাম রূপাত্মক জগৎ এর এর যে কর্তৃত্ব মায়ের হাতে মাকে না মানলে এই জগৎটাকে পুরোপুরি নেওয়া যাবে না জগৎটার মধ্যে যে এত সব সুখ দুঃখময় জগৎ এর মধ্যে যে মায়ের লীলা চলছে এই ব্যাপারটা না বুঝলে কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এই জগতের জন্য তার ঠিক ঠিক যন্ত্র হতে পারবেন না পরিপূর্ণ সত্যটাকে সে গ্রহণ করতে পারবে না জগতের জন্য পরিপূর্ণ সত্যটা কি নির্বিকল্প সমাধিতে একটা সত্য আছে সেখানে হচ্ছে শুদ্ধ ব্রহ্ম এখানে কোনো জগতের অধিষ্ঠিত মানে মানে চিহ্নমাত্রও নেই কিন্তু জগতের জন্য পুরোপূর্ণ সত্যটা হচ্ছে কি এখানে জগতের এই বহুত্ব জগতের এই দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব মানে সুখও আছে দুঃখও আছে জগতের এই বৈচিত্র্য এটাকেও নিতে হবে কিন্তু এটাকে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের পেছনে যে চিরন্তন সত্যটা আছে সেটাকেও নিতে হবে এই দুটোকে নেওয়ার জন্য কিন্তু মাকে জানতে হবে মা হচ্ছেন তাই মা মায়ের মধ্যে মা কালীর মধ্যে সেই সেই সব কিছু রয়েছে মা কালী মানে শিব সহ মা কালী তার মধ্যে বর এবং অভয় দুটোই আছে ভালো এবং মন্দ দুটোই আছে তিনি একই সঙ্গে তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন আবার একই সঙ্গে তিনি কোমল হতে পারেন এই ব্যাপারটি যদি না জানি আমরা একই সঙ্গে ব্রহ্ম একই সঙ্গে জগৎ একই সঙ্গে এই বৈচিত্র্য তারই সঙ্গে একত্ব এই এই সবগুলো যদি আমরা না নিতে পারি জগৎটাকে যদি ঠিক ঠিক না নিতে পারি তাহলে কি হবে আমি নরেন যেভাবে জগতের জন্য আপ্লুত হয়েছেন আপ্লুত হয়েও কখনো বন্ধনে পড়েনি এরকম তিনি বলেছেন পরে যে আমার এমন জগতের প্রতি ভালোবাসা যে আমি চাইলে আমি ইচ্ছা করলে নিজের হাতে আমি নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে উৎপাটিত করতে পারি জগতের যে কোনো মানুষের কষ্টের জন্য তারপরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন আমার এই ভালোবাসায় উন্মাদনা আছে কিন্তু বন্ধন নেই এই যে বন্ধনহীন উন্মাদনা এটা সম্ভব যদি জগৎ সম্বন্ধে গোটা সত্যটা জানা যায় একই সঙ্গে ব্রহ্ম এবং মাকে যদি নেওয়া যায় তবেই একমাত্র একই সঙ্গে প্রাণপাত ভালোবেসেও চিরকালের জন্য অনাসক্ত থাকা যায় সেই জন্য ঠাকুরের এত আনন্দ যে এইবার নরেন ঠিক আমার উপযুক্ত যন্ত্র হতে পারলেন তা এই হচ্ছে ব্যাপার যে এরপর আমরা দেখেছি নরেন ও মাতৃময় হয়ে গেছেন বহু একেবারে মাতৃময় পরবর্তীকালে স্বামীজি বলছেন এসব কথাগুলো বলেছেন যে স্বামীজি বলছেন যে ওই যে শক্তি সঞ্চারটা করলেন তা স্বামীজি বলছেন যে আমার দেহর থেকে দুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে কালি বলতেন সেই কালিকে আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি এটা বলছেন এবং তিনি নিজেও বলতেন যে সেই কালি আমাকে সব সময় আমাকে যেন আমাকে চালিত করছে তার স্বামীজি কালি সম্বন্ধে কি বলছেন মাতৃ ওই যে দেববাণীর থেকে একটু পড়ছি তিনি কি বলছেন দেখুন যে মানে দেববাণীতে বলছেন এই মায়ের সম্বন্ধে যে সেই জগদম্বার এক কণা এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ আরেক কণা হচ্ছেন বুদ্ধ আরেক কণা হচ্ছে খ্রিস্ট আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতা যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয় যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও তবে সেই জগৎ জননীর উপাসনা করা মাতৃময় তিনি হয়ে গেছিলেন তার তিনি বলছেন এসব অনেক কথা আছে মায়ের সম্বন্ধে শাক্ত কালী মানে কি শাক্ত মানে কি শাক্ত মানে মদ ভাং নয় 
স্বার্থ মানে হচ্ছে সর্ব সর মানে একটা সর্বব্যাপিনী শক্তি আছে সেটাকে মানা আর কি প্রতিটি নারীর মধ্যে সেই শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখে প্রতিটি নারীকে সেই এই আদ্যা শক্তি বা জগৎ জননীর উপর সম্মান করা নারীর মধ্যে শক্তি নারীকে সম্মান করতে হবে শাক্ত মানেই হচ্ছে তাই কেন চণ্ডী তো আমরা দেখছি না যে নারীর মধ্যে প্রকাশ এটা বলছেন কামাখ্যা দর্শন করতে যাচ্ছেন যাওয়ার আগে স্বামীজি বলছেন যে চলো কামাখ্যা চলো আমার সঙ্গে কিন্তু একটা কথা বলছি যে যাদের মেয়েদের প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব আছে তারাই কারো কামাখ্যা দর্শন করবি তো এরকম মাতৃময় তিনি হয়ে গেছিলেন আর এই মাতৃময়তার আরেকটা প্রকাশ হচ্ছে কি ওই সিসি মা সিসি মাকে তিনি আদ্যা শক্তি বলে একদম সব সময় মায়ের প্রতি শরণা শরণাগত মায়ের প্রতি ভক্তি হুম এই আদ্যা শক্তিকে মেনেছিলেন বলি ওই মা কালীকে মেনেছেন বলি মায়ের প্রতি তার এই এতটা শ্রদ্ধা এবং মাকে তো ওই মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন যে মাকে ঠাকুর চিনেছিলেন আর স্বামীজি কিছুটা চিনেছিলেন যখন সঙ্গ জননী বলে ঘোষণা করলেন পয়লা মেয়েতে এই রামকৃষ্ণ মিশন মিশনের মিটিংটার আগেই যে কথাগুলি তিনি বললেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে মাকে কি সহধর্মিনী বলে মনে করো শ্রীরামকৃষ্ণের তা নয় মা হচ্ছেন আদ্যা শক্তি জগৎ জননী এই যে সংঘ তৈরি হতে যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন সেই সঙ্গের রক্ষা কর্তৃক পালনকারিণী তা স্বামীজি এই ক্ষীর ভবানীতে গেছিলেন নিবেদিতার বর্ণনাতে পাই তা নিবেদিতা মানে সেখানে যেটা লিখছেন বলছেন যে প্রথম তো তিনি অমরনাথ দর্শন করতে গেলেন অমরনাথ অমরনাথ দর্শন যখন করছেন করলেন শিব অমরনাথ দর্শন করার আগে দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে খালি শিবের ভাব আর অমরনাথ দর্শন করার পরে কি হলো দেখা যাচ্ছে স্বামীজির চিত্ত শিব হইতে শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় যে অমরনাথ দর্শন করা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রতি তার আকর্ষণ হতে শুরু করল তিনি সর্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলো গাইছিলেন যেন তিনি আপনাকে শিশু বলে কল্পনা করতে করতে সেইভাবে মগ্ন হয়ে গেবে তিনি একবার আমাদের কয়েকজনকে বলেছিলেন যে যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করতেন তিনি জগন্মাতার উপস্থিতি অনুভব করতেন যেন তিনি সাকার রূপে কক্ষ মধ্যে বিরাজ করছেন তিনি সর্বদা জগন্মাতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই ভাব যখন গভীর হলো তখন তিনি বলতেন তিনি যেন একটা চির ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন তাকে নিদ্রা বা বিশ্রামের পর্যন্ত অবসর দেয় না মানে মা তাকে অবসর দিচ্ছেন না এবং অনেক সময় মনুষ্য কণ্ঠেডিনায় আদেশ প্রদান পূর্বক সর্ববিষয়ে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত করতে থাকে আদৌ ছাড়তে চায় না ওই সময় তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে পরিব্রাপ্ত করে এসব ভাব রেসেছিল আর আরেকটা জিনিস হলো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলছেন এই সময় স্বামীজি আমাদের ভাবটা কিছু সুখ দুঃখ ওই স্বামীজির অম্বাস্তোত্র আছে না কাতম শুভে শিব করে সুখ দুঃখ হস্তে আমরা শুধু মা যে তিনি শুধু শুভটাই দিচ্ছেন তা না অশুভটাও তিনি দিচ্ছেন দুঃখ তিনি শুধু আনন্দ দিচ্ছেন না দুঃখটাও তিনি দিচ্ছেন এই সময় কীর ভমানি যখন হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে স্বামীজি ওই বিপরীত দিকটার মধ্যে মাকে যেন বেশি করে অনুভব করছেন তা বলছেন এখন যেন তিনি জগতের মধ্যে যা কিছু ঘোরতর যা কিছু যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বোধ্য তার উপর সমগ্র মনসংযোগ করতে লাগলেন ওগুলোর মধ্যে মায়ের প্রকাশ স্বামী যেরকম কথা বলেছেন ভয়ঙ্করের উপাসনা করো ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্করের উপর ভাবেই উপাসনা করো সবসময় কেন মাকে ভাবছ যে তিনি কোমল তিনি সুন্দর তিনি মধুর ভয়ঙ্করটা হচ্ছে তার রূপ তো সেইটার মধ্যে যেন মাকে তিনি দেখছেন রোগ ও যন্ত্রণা দেখলেই তার মনে পড়ত যে যেখানে তিনি যথায় বেদনা অনুভূত হইতেছে সেই স্থান তিনি যন্ত্রণা এবং তিনি যন্ত্রণাদাতা মাই যন্ত্রণা দিচ্ছেন মাই যেন যন্ত্রণা পাচ্ছেন এবং যিনি যন্ত্রণা পাচ্ছেন তিনিও মা সবই যত মা তিনি যথায় বেদনা অনুভূত হইতেছে সেই স্থান অর্থাৎ মাই হচ্ছে সেই স্থান তিনি সেই যন্ত্রণা যন্ত্রণা ব্যাপারটিও মা এবং তিনি যন্ত্রণা দাতা আবার মাই যন্ত্রণা দিচ্ছেন তা এরকম তার মনে হতো এইভাবে থাকতে থাকতে তিনি ওই কবিতাটি লিখলেন ক্ষীর ভবানীতে দর্শনের আগেই ওই কবিতাটি লিখেছেন কালিদি মাদার যে কবিতাটা সেটা আপনারা জানেন সুন্দর সেটা ভয়ঙ্করের উপাসনা সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায় 
মৃত্যু ব্রেজে বাঁধে বাহু পাশে কাল নৃত্য করে অভিভাবক মাতৃরূপা তারই কাছে আসে এই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন তা ওই কথাগুলো একটু বলি বলে শেষ করি নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন যে আমার একটা সবসময় মনে হয় যে এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বের জগতের মধ্যে কোথাও একটা মহাশক্তি আছে সেই মহাশক্তি সত্যি সত্যি নিজেকে নারী রূপে কল্পনা করে এবং তা এবং তিনি চান যে তাকে মা অথবা কালী বলে ডাকা হয় এটা তিনি বলেছিলেন আর নিবেদিতার কাছে সেই কথোপকথনটা যেটা সুপর্ণন্দজি বললেন সেটা একটু বলি যে তিনি বলছেন যে তুমি কল্পনা করতে পারবে না যে হাউ আই ইউজ টু হেট কালি অ্যান্ড হার্ড ওয়েজ দ্যাট ওয়ে দ্যাট ওয়াজ দি গ্রাউন্ড অফ মাই সিক্স ইয়ার্স ফাইট দ্যাট আই উড নট অ্যাকসেপ্ট হার এই জন্য আমি ছ বছর সংগ্রাম করেছি কালি এবং কালির সমস্ত ব্যাপারগুলোকে ভীষণ ঘেন্না করতাম কিন্তু দেন আই টু হ্যাড টু অ্যাকসেপ্ট হার কিন্তু শেষকালে আমাকে তার কাকে মানতেই হলো নিবেদিতা বলছেন কি ব্যাপার তখন স্বামীজি বলছেন নো সেটা আমি বলবো না দ্যাট থিং দি থিং দ্যাট মেড মি ডু দিস ইজ এ সিক্রেট দ্যাট উইল ডাই উইথ মি যে কারণে আমাকে এটা করতে হলো সেটা আমি বলবো না কিন্তু সেই সময় কি হচ্ছিল আই হ্যাড গ্রেট মিস ফরচুনস অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যান অপরচুনিটি এবং মা কালী এটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই সুযোগটার জন্য এবং তিনি আমাকে কি বললেন শি শি মেড এ স্লেভ অফ মি আমাকে চাকর বানিয়ে ছাড়লেন দাস বানিয়ে ছাড়লেন তারপর স্বামী স্বামীজি বলছেন যে এই যে আমি বলছি মেড এ স্লেভ এটা একদম তার মুখের কথা মানে তিনি বলেছিলেন আইল আইল মেক এ স্লেভ অফ ইউ তোমাকে আমি আমার দাস বানিয়ে ছাড়ব তারপর থেকে আমি কি দেখি যে তিনি আমাকে সব কিছু করাচ্ছেন একবার হাত ধরে যেটা করাচ্ছেন যে রামকৃষ্ণ পরমংশ ডেডিকেটেড মি টু হার মানে কালী অ্যান্ড নাও আই বিলিভ দ্যাট শি গাইডস মি ইন এভরিথিং আই আই ডু আই ডু অ্যান্ড অ্যান্ড শি ডাজ উইথ মি অ্যান্ড আই ডু অ্যান্ড শি ডাজ উইথ মি হোয়াট শি উইল আমি সেটাই করি এবং তিনি আমাকে দিয়ে যেটা করার দরকার সেটাকে তিনি করে যান তারপরে উনি বলছেন তবে আমিও ছাড়ি না আমিও মাঝে মাঝে মাকে বলি যে আমাকে এটা করতে হবে এটা করতে হবে করে দাও না হলে আমি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব আই উইল প্রিচ চৈতন্য এই কথাটা বলছেন প্রিচ চৈতন্য মানে হচ্ছে প্রিচ চৈতন্য মানে হচ্ছে স্বামীজি তো তার কাছে তো এই নির্বিকল্প সমাধিটা একদম হাতের মধ্যে আছে বলে আমি তোমাকে তোমাকে না মেনে আমি একেবারে এই নির্গুণ ব্রহ্ম যে তোমার মানে আদ্যা শক্তিকে বাদ দিয়ে আমি একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলবো তখন মা ভয় পেয়ে যান তখন আমি যা বলি সেটা করেন তা সবসময় এরকম হাত ধরে থাকতেন এবং যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন জীবনের শেষ দিনটাতে দেখুন তিনি কিন্তু মায়ের গানই করছেন ওই যে নেমে এলেন ওইখানে পাইচারি করে গান গাইলেন সেটা কি শ্যামা মা কি আমার কালোরে এই গানটা করছেন শুক্রবারে শরীর ত্যাগ হয়েছে শনিবার ছিল পরের দিন একদম সেদিনকে ভালো দিন ছিল অমাবস্যা ছিল শেষ পুজোটা কিন্তু মা কালীর পূজা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন শেষ ইচ্ছা যদি বলা যায় যে যেটা তিনি করবেন মা কালীর পূজা করবেন বলেছিলেন তিনি তা এই হচ্ছেন সিসি কালী কালীর জগতে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কালী সিসি মা কালী আর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময় কাজেই তিনিও কালীময় ছিলেন এবং কালীময় মনে হচ্ছে ব্রহ্মের শক্তিকে অবলম্বন করে এরা কাজ করেছেন এই কালী তত্ত্ব তাকে মা বলে ডাকা এটা তারা শিখিয়েছেন সব সময় আমরা আমাদের বিচার থাকবে সব কাজ থাকবে ব্রহ্মজ্ঞানও যদি লাভ করতে চাই তবে আমরা এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মাকে অবলম্বন করি যেন সেটা পাওয়ার চেষ্টা করি মাকে প্রণাম জগজ্জননীকে প্রণাম ঠাকুরমা স্বামীজিকে প্রণাম
আমরা মহারাজের কাছে একটি পরিপূর্ণ আলোচনা পেলাম এটা ঠিক এত সব সত্ত্বেও আমাদের কাছে কালীগান ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে থাকেন এখনো এখনো এটা অবজ্ঞার ব্যাপার আছে আমাদের ভেতরে এবং বাঙালি হিসেবে আমরা এই কথা শুনি যে যেখানে বাঙালি সেখানে কালি এটা যেন একটা দুর্নামের মতো হয়ে গেছে কিন্তু মহারাজের আলোচনা থেকে আমরা এটা তো বুঝলাম কালী তত্ত্বটি কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজি এই যুগে কালীকে আমাদের জীবনে অন্য মাত্রায় তুলে ধরেছেন এবং আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এটা যেন আমরা বুঝতে পারি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং মহারাজজিকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা প্রণাম জানাই প্রণাম টনাম হবে একটু প্রণাম